கண்டிப்பா இந்த படத்தை போய் பார்க்கணும் இந்த படத்தை போய் பார்க்கணும்னா திரையரங்குகள் கிடைக்கணும் திரையரங்குகள் கிடைக்கணும்னா யார்கிட்ட இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட இருக்குது பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கிட்ட இருக்குது ஏங்க ஆயிரத்தி சொச்சு தேட்டர் இருக்குதுங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த நேரத்தில் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ தேவையா அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் கண்டிப்பா இந்த நேரத்தில் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ தேவையான கேட்டேன் கண்டிப்பாக தேவையில்லை ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பவர் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பவரானால் அப்படின்னா இந்த படம் இந்த ரேட்டில் ரிலீஸ் ஆகணும்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறீங்கன்னா உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகிற போது மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்களே நான் வந்து சதீஷ் சுப்பிரமணியா செம்மறியாடுங்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்கோம் தயாரிச்சிருக்கோம் என்னுடைய மாமா அவர்கள் ராஜா விஸ்வலிங்க காளிங்கராயர் அவர்களுடைய உதவியால் இந்த படத்தை வந்து முழுமை அடைச்ச முழுமை அடைச்ச முழுமை அடைய காரணமாக இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சார் இது வந்து தமிழ் மண் சார்ந்த படம் சார் மண் சார்ந்துன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தமிழுடைய கலாச்சாரத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட படம் நிறைய கருத்துக்கள் உள்ள படம் ஆனால் கருத்து சொல்லாத அளவுக்கு சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு தான் கருத்து சொன்னால் பிடிக்காது சார் நாங்கள் கருத்தில் சொல்லவில்ல சார் கருத்து சொல்லவில்ல ஆனால் அதில் இருக்கிற கருத்தை உங்களுக்கு லாபகமாக சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கு இந்த படம் தேவைங்கிறது கண்டிப்பாக எவ்வளவோ பிரச்சனைகளில் மத்தியில் எவ்வளவோ சமாஜங்களுக்கு மத்தியில் எத்தனையோ படங்கள் வருது ஆனால் இந்த படம் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு கண்டிப்பாக தேவைன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் முதல்ல நான் சொல்லிக்க விரும்புறது என்னன்னா அந்த நாமக்கல் திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த அத்தனை விவசாய பெருங்குடி மக்களும் இன்னைக்கு வருத்தத்தில் இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் அந்த கஜா புயல் அதாவது கஜானா யானைன்னு அர்த்தம் ஆனால் கஜா புயல்னால் அது யானை விட பெருசாக வந்து அழிச்சிட்டு போயிருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் தாய் தகப்பன் என் மண் சார்ந்த அனைத்து என்னுடைய தமிழ் தோழர்களுக்கும் என்னுடைய வருத்தம் இது இயற்கையினுடைய சீற்றமாக இருந்தாலும் இதனுடைய பாதிப்பை நம்ம சீக்கிரமாக சரி செய்யலைங்கிற வருத்தம் இன்னும் இருக்குது அதை தட்டி கேட்குற திராணி யாருக்கு இங்கே இல்லைங்கிறது என்னுடைய வருத்தம் அந்த சூழ்நிலையில் நான் இந்த படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப வருத்தக்கூடிய விஷயம் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா சினிமாவிலே ஒரு புயல் அங்கே கஜா புயல்னால் இங்கே வந்து ரஜினிங்கிற டூ ஜீரோ புயல் அந்த புயல் வந்து எங்களை அடிச்சுட்டு போகுமாங்கிற பயத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருங்க தேட்டர் உரிமையாளர்களாக எங்களை பயப்படுத்தி ஏகப்பட்ட தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய இந்த படத்தை சில ஓரளவுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பாதி தேட்டர்களை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதற்கு வந்து நிறைய சினிமா அரசியல் அதாவது வந்து வெளியே இருக்கிற அரசியலே ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இதில் சினிமாவில் வேலை கேவலமான அரசியல் நடக்குதுங்க அதாவது வந்து நீங்கள் நான் என்ன கேட்டுக்கிறேன்னா இந்த நேரத்தில் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ தேவையா அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ தேவையான கேட்டேன் கண்டிப்பாக தேவையில்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வருஷத்துக்கு நாலு படம் எடுக்கலாம் அஞ்சு படம் எடுக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ பெரிய நெட்ஒர்க்கு யார் எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியும் இப்போ இருக்கிற அந்த வருத்தமான கஜா புயல் அது தாக்குறதுக்கு முன்னாடி இருந்த விஷயத்துக்கு விட சினிமாவில் வந்து டூ ஜீரோ பாயிண்ட்ங்கிற புயல் அது பெருசாக எங்களை தாக்க வரதா ஒரு பிரம்மையை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் ரஜினி சார் சாரி ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய உங்களுடைய ரசிகன் தான் நான் சூப்பர் சார் சார் உங்களுடைய படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அதில் எல்லளவும் எங்களுக்கு இல்லை ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து உங்களோட ரசிகை அதில் எந்த தவறும் கிடையாது ஆனால் நான் கேட்குறது என்னென்னா நீங்களாம் ஜெவிச்சவங்க படம் பண்ணுறீங்க இதுக்காக மண் சார்ந்து நீங்களே பத்து படம் பண்ணலாம் வருஷத்துக்கு நாங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு படம் பல கஷ்டத்துக்கு இடையில் பல இடர்பாடுக்கு இடையில் இந்த விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்து எங்களை மாதிரியான இயக்குநர்கள் வந்து நல்ல தரமான படம் கொடுக்கணும்னு வரோம் ஏன்னா சினிமா துறை வந்து இன்னைக்கு எந்த நிலைமையில் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வேணாலும் காசுக்காக படத்தை பண்ணலான்னு நினைக்கிறாங்க காசு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவைதான் நம்ம கம்பெனி பேரும் கூட பைசா கிரியேஷனாக வச்சுருக்கோம் ஆனால் செம்மறியாடுனா என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் செம்மறியாடுனா என்ன 
இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு கொடுத்த தமிழ் மக்களே செம்மறி ஆடுனா என்ன அதே மண்ணை சேர்ந்த விஷயம் தாங்க சார் இது அதுல எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு நீங்க போய் பார்த்தா தானே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த மெசேஜ் நாங்க கொடுத்துருக்கிற விஷயம் அந்த கொடுத்துருக்கிற படத்தினுடைய விஷயத்தை நீங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா இந்த படத்தை போய் பார்க்கணும் இந்த படத்தை போய் பார்க்கணும்னா தெரியுங்கள் கிடைக்கணும் தெரியுங்கள் கிடைக்கணும்னா யாருகிட்ட இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட இருக்குது பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கிட்ட இருக்குது ஏங்க ஆயிரத்தி சொச்சு தேட்டர் இருக்குதுங்க தமிழ்நாட்டில் ஆனால் எங்களுக்கு தேவை கேட்கறது ஒரு நூறு தேட்டர் நூற்றம்பது தேட்டர் தானே கிடைக்க கேட்குறோம் அந்த நூற்றம்பது தேட்டரில் மக்களிடையே போய் சேர்ந்தடைஞ்சுன்னா எங்களுடைய படத்தினுடைய அந்த நாங்கள் சொல்ல வர விஷயம் நான் சொல்ல வர விஷயத்த வந்து என்னுடைய படத்தில் சொல்லிட்டேங்க அதில் ஜெபிச்சிட்டேங்க ஆனால் அந்த விஷயத்த மக்களிடத்தில் சேர்த்துறதுல இப்போ நாங்கள் வந்து தோல்வியை தழுவிடுமோன்னு எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது என்ன காரணம் திரையரங்குகள் கிடைக்கிறது இல்லைங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த சுனாமி தாக்கி நிப்பாட்டி இருக்குது இப்போ தேவையா டூ ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து இப்போ தேவையா நான் அதுதான் கேட்டேன் இப்ப தேவையில்லை தேவையே இல்லைன்னு சொல்ல இந்த மாதிரியான பிரம்மப்பான படங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு மிகவும் தேவை ஆனா இப்ப தேவையான கேட்டேன் இந்த மாதிரி பிரமிப்பான படங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஆனா இப்ப தேவையா ஏன்னு கேட்டங்கன்னா ரஜினி சார் அவர்களே நீங்க கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும் உங்களுடைய படத்துக்கு முன்னாடி வர படத்தையும் உங்களுடைய படத்துக்கு பின்னாடி வர படத்தை கூட நீங்க தள்ளி போயிருவாங்க உங்களோட படத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிற படங்கள் எவ்வளவு பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பிடையாது <laughs> ஆனா சின்ன சின்ன படங்கள் ஆறு நாட்கள் தாக்கு பிடிக்கலன்னா கூட மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை தழுவ முடியும் நீங்க யாரு இடையில தீர்மானம் பண்றது நீங்க வந்து பொய்ய தமிழ தமிழ என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா தமிழ நின்ன வீழ்ந்தாலும் விழுப்புன் பற்று வீழ்வ வந்தான் தமிழ் ஏன்னா நான் நான் வந்து தமிழ் மண்ணில் இருந்து வந்திருக்கேங்க இந்த தமிழ் மக்களை நம்பி வந்திருக்கேங்க விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து வந்திருக்கேங்க இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்து கொடுத்துருக்கிற என்ன வந்து அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த முடியலங்கிறது வருத்தம் இருக்காதா எப்ப கொண்டு போய் சேர்த்துறது இது ஏன் எப்ப நாங்க இந்த மாதிரியான படங்களை கொடுக்கறது நீங்க படத்தை பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுங்க அதாவது படத்தை பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணி ஆடியன்ஸ் உள்ள வந்து நீங்க தீர்ப்பு கொடுக்கறதாங்க தீர்ப்பு நீங்க தாங்க நீதிபதிகள் அந்த நீதிபதிகள் கடையில் இருக்கிற வக்கீல்கள் கருப்பு கோட்டுகள் ஏனுங்க இந்த மாதிரி பண்றீங்க தவறு எடுத்துக்காதீங்க வக்கீல்களையோ நீதிபதிகளோ குறிப்பிட்டு பேசல அந்த நீதிபதியாகிய தமிழ் மக்கள் தீர்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க தீர்ப்புக்கு ஒரு சைடான ஒன் சைடு இதை கொடுத்துறீங்களே புரியறவங்களுக்கு புரியும் புரியாதவங்களுக்கு புரியாது ஒரே விஷயம் சொல்றேன் சார் தமிழ்நாட்டு மக்களை வந்து அடிக்க ஒருக்க ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தர் வந்து சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் செம்மறியாட்டு கூட்டம் மாதிரியா சாஞ்சா ஒன்னா சாஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு தமிழ்நாட்டு மக்கள் செம்மறியாடு கூட்டம் தான்யா அந்த கூட்டம் வந்து திரையரங்குள்ள போச்சுன்னு வச்சுக்க தலையெழுத்தவே மாத்தக்கூடிய சக்தி அந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இருக்குது அவங்கள நம்பி தான் நான் வந்திருக்கேன் மற்ற யாரும் இல்லை அப்படிப்பட்ட என்னுடைய இதயம் கணிந்த என்னுடைய உயிரினும் மேலான என்னுடைய இறைவனுக்கு சமமான என்னுடைய தமிழ் மக்களே இந்த மாதிரியான கலாச்சாரம் நிறைஞ்ச படங்களை போய் நீங்க பார்த்து அத கண்டிப்பா நாலு பேர் நல்லா இருக்குன்னா நான் நல்லா இல்லைன்னா வேண்டான்னு சொல்ல நல்லா இருக்குன்னா அந்த படம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு உங்க மனசுக்கு தோணுச்சுன்னா இந்த படத்தை வெற்றி கிடையாது நீங்க உறுதுணையா இருங்க எந்த கஜா புயலை விட எந்த ரஜினி புயல் வந்தாலும் மக்களாகி தமிழ் மக்களாகி உங்ககிட்ட இருக்கு இதை இந்த புயல்ல இருந்து நாங்க வீழ்ந்து எழுந்து வருவோமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன் 
இந்த புயலை தடுக்கக்கூடிய சக்தி தமிழ் மக்களுக்கு இருக்குது இன்னைக்கு திரையிடப்பட்டிருக்கிற இந்த செம்மறி ஆடுங்கிற திரைப்படத்தை திரையரங்கில் போய் கண்டிப்பாக எங்கெங்கே ஆயிருக்கோ கண்டிப்பாக நீங்கள் மனசில் வச்சு பாருங்கள் உங்களோட தீர்ப்பை சொல்லுங்கள் மிக்க நன்றி